Leo tuzungumze kidogo kuhusu kilimo cha bangi na katika makala hii kuhusu hiki kilimo cha bangi tutakwenda kuangazia mambo yafuatayo ambayo ni muhimu kweli kweli. Uh, jambo la kwanza tutaangalia nchi ambayo juzi tu e, na yenyewe imeidhimisha kilimo e, pamoja na biashara ya bangi uh, nchini mwao lakini pia tutakwenda kuangalia aina za bangi na matumizi yake kiafya na katika viwanda na baada ya hapo tutaangalia mfano halisi kabisa wa dawa inayotokana na bangi na magonjwa ambayo dawa hii inayatibu tutakwenda kuangalia pia hali ilivyo kwa Tanzania kuanzia uh, bungeni mamlaka zinazodhibiti E, madawa haya ya a, kulevia pamoja na kwenye jamii lakini a, vile vile tutakwenda kuangalia kemikali zinazopatikana kwenye bangi bangi ina kemikali nyingi sana ina kemikali nyingi kweli kweli zingine za muhimu zingine a, sio za muhimu ama zina athiri zina madhara hasi kwa afya ya binadamu kwa uziko nyingi kweli kweli tutakwenda kuangalia idadi yake kwa ufupi tu alafu tutaangalia jinsi ambavyo bangi inaathiri wale ambao wanaitumia Tazamaji wa PDK Generation e, kabla hatujaendelea zaidi kwa ambaye bado huja subscribe kwenye channel hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya peke yake na kusihi ufanye hivyo kwa kubonyeza subscribe enda hapo chini bonyeza subscribe alafu bonyeza na alama ya kengele ili uweze kuwa unapata notifications pale ambapo tunaweka makala katika channel hii kwa hiyo tafadhali sana subscribe bonyeza na like hapo and then share kwa ndugu jamaa na marafiki na ukiwa na swali lolote tuandikie section hiyo hapo chini kwenye hicho kisehemu kimeandikwa comment bonyeza hapo tuandikie ujumbe wako na sisi tutausoma na kufanyia kazi Oh yes sasa tunaanza na nchi nyingine ambayo imeruhusu kilimo cha bangi ni kwamba juzi bunge la Ghana limeruhusu kilimo cha bangi kwa ajili ya matumizi ya viwandani na katika matibabu Mamuzi haya yalitokana na uamuzi wa mahakama ya upeo nchini humo kwa maana ile Supreme Court yaliyopelekea bunge kupitisha kirahisi mswada wa mabadiliko ya sheria ya tume ya kudhibiti madawa ya kulevya nchini humo Ghana itashughulikia maamuzi haya kwenye eneo hili e, linalokuwa kwa kasi kiuchumi duniani kote huku ikizingatia maslahi ya wakulima wadogo wadogo wa zao hili ili nao wanufaike na kilimo cha bangi. E, hapa walikuwa wanahofia kwamba yanaweza e, kaingia makampuni makubwa tu ndio akana shughulika na hii biashara, halafu wale wakulima wadogo wadogo wakawa a, hawanufaiki na a, kilimo hichi cha bangi. Kwa hivyo watajaribu kuangalia namna ya kusawazisha hapo ili hadi wale wananchi wa kawaida waweze kunufaika na biashara hiyo. Mabadiliko haya uh, sasa yanamruhusu waziri wa mambo ya ndani wa Ghana kutoa leseni kwa ulimaji wa bangi lakini kwa masharti makali kuhusu kemikali ya tetrahydrocannabinol ama THC kwa kifupi ambayo hii ndiyo hufanya watumiaji kuwa hai. Ninaposema kuwa hai nafikiri ninaeleweka hapo. Uh, Ghana pia imekwenda mbali zaidi na kuamua kutumia faida za mmea huu kiviwanda kwa kushughulikia pia matumizi ya nyuzi nyuzi ama fibers ambazo zinapatikana kwenye mmea huu kwenye baadhi ya species za mmea huu kwa ajili ya viwanda kutengeneza items mbalimbali ambazo utaziona pia items hizo uh, kwenye makala hii hi, hapo baada ya kidogo kwa hiyo pamoja na mabadiliko haya Ghana inakabidhiwa na changamoto ya kuweka 
urari ama usawa kati ya ukuaji wa kiuchumi na ustawi wa jamii kutokana na kilimo hiki kwa sababu kama mbona nimesema bangi ina compounds ama ina kemikali nyingi sana mle ndani kuna nyingine zina faida nyingine hazina faida sasa ama zina faida hasi ama zina hasara ni seme kwa hiyo wakati mwingine inakuwa ngumu sana kudhibiti kwa hiyo sasa watu wakitumia halafu zile kemikali zenye madhara hasi zikawa athiri tayari e, ustawi wa jamii unakuwa hatarini kwa hiyo e, gana sasa kwa kupitisha uh, kuruhusu kilimo cha bangi na biashara yake e, kuna hiyo changamoto ambayo itawakuta hapo mbeleni Ukiachana na Ghana kuna mataifa mengine tayari ya Kiafrika ambayo yalisharuhusu kilimo cha bangi mataifa hayo e ni kama vile Lesotho, Zimbabwe, South Africa pamoja na Malawi. Tazamaji wa PDK Generation kabla hatujaenda sasa kuangalia a, na matumizi ya bangi kiafya na kiviwanda na kukumbusha tu usubscribe like na comment e, katika a, makala hii ili tuweze kwenda pamoja tafadhali sana bonyeza tu like hapo kama huna muda wa comment lakini kama una chochote unataka kutuambia tuandikie sehemu hiyo hapo chini ya comment lakini share pia na ndugu jamaa na marafiki ili waweze e, nao kupata ujumbe huu ambao tumeuweka katika channel hii kuna sehemu andikwa share hapo chini na bonyeza hiyo unaweza ka copy link uka share WhatsApp na sehemu mbalimbali ili elimu hii ipate kusambaa uh, kwa watu wengi zaidi kwa manufaa ya jamii nzima. Na sasa uh, aina za bangi uh, na matumizi yake kiafya ama kiviwanda tunakwenda kuziangalia sasa aina kuu mbili za bangi ni e, ile sativa pamoja na indika na hizi kwa kisayansi majina ya kisayansi maana yake ni ile cannabis sativa pamoja na cannabis indika ambazo muonekano wake wa muonekano wa majani yake ni kama unavyoona hapa eh, kuna hii sativa majani yake ni marefu na ni nyembamba kiasi fulani e, lakini hii indika majani yake ni mapana e, na sio mimbamba kama ilivyo kwa hii sativa na hizi differences ziko na tofauti nyingine nyingi sasa tofauti za humo muonekano wake ndio zinakwenda pia kudetermine kwamba ipi inakuwa na kemikali gani ndani ipi na fibers chache ipi na fibers nyingi kwa hivyo ipi inafaa kwa matumizi ya uh, viwandani kutengeneza vitu kama vikapu na uh, vitu vya design hiyo ipi inafaa kwa ajili ya kutengeneza dawa kama dawa za maumivu eh, na vitu vingine vya aina hiyo kwa hiyo hizo tofauti zake ndio ambazo zinafanya moja kuwa sativa nyingine kuwa indica na ukiachana hizi mbili kuna hybrid kuna hybrid ambayo ni aina nyingine ya tatu ambayo inatokana sasa na uh, uh, species ambazo zina mchanganyiko wa sativa na indica e, kwa unapata uh, hybrid lakini ukiachana majina ya cannabis sativa pamoja na cannabis indica e, majina mengine kama hemp pamoja na marijuana pia uh, hutumika tutakwenda kuangalia pia hii hemp ni kitu gani na marijuana tutaangalia mbele lakini kiufupi na kwa haraka Uh, hizi ndo aina mbili kubwa na aina nyingine ya tatu ni aina ambayo inatokana muunganiko wa hizi mbili na kuna mambo mengi sana hapo katikati kati ya hizi aina mbili ambayo tukisema tuyazungumze hapa hatutamaliza kwa leo e, kwa hiyo tutaendelea alafu tutaangalia kama kutakuwa na uhitaji wa kueleza zaidi tutaeleza sasa tuangalie matumizi ya bangi kiafya na kiviwanda kwa nchi zilizoruhusu muhimu hapa mtazamaji wa PDK generation ni kuzingatia kwamba kwa Tanzania kujihusisha na kilimo au matumizi au hata biashara ya bangi ni kosa kisheria kwa hivyo utaadhibiwa Okay sasa tuangalie matumizi yake kwa zile nchi ambazo zimeruhusu 
e, bangi hutumika kiafya kutibu maumivu mbalimbali ya mwili kwa mfano maumivu makali yatokanayo na kensa. Lakini pia hutumika viwandani kutengeneza vitu kama karatasi, kwa maana pepa, nguo, textiles zile, vikapu, plastiki na bidhaa mbalimbali za chakula kama vile hemp oil. Uh, hii inaweza kutumika kama uh, bidhaa inayotumika kwenye vyakula lakini pia ni dawa vile vile hii hemp oil. Uh, kwa hiyo na, na wengi uh, kulingana na literature zinasema wanapendelea hii bangi kwa ajili ya kutengenezea vitu kama nguo na karatasi kwa sababu yenyewe inakuwa haraka sana yani inakuwa speed yake ya kukua ni kubwa ukilinganisha na miti ambayo imekuwa ikitumika kwa miaka mingi kwa ajili ya kutengeneza vitu kama karatasi miti inachukua muda mrefu sana ka hizi bangi ni zinakuwa haraka sana kwa hiyo ni moja ya faida ya bangi zile ambazo zinatumika kwa ajili ya kutengenezea vitu kama karatasi Mea huu wa bangi tokea mwaka 1979 huko Marekani umekuwa ukitofautishwa kulingana na kiasi cha THC. Hii THC nimesema ni tetrahydrocannabino ambayo ndiyo compound ambayo inasababisha mtu kuwa hai anapokuwa ametumia bangi. Kwa hiyo uh, kwa mwaka 1979 ndio sasa walianza kuzitofautisha hizi bangi eh, kwa kuangalia kiasi cha THC ya matetrahydrocannabino kilichopo kwenye bangi husika na hapa ndipo majina kama hemp, marijuana ama weed na mengine mengi yalipotokea. Kiasi cha THC ama tetrahydrocannabino kinachotengenezwa na huu mmea kinategemea sana hali ya hewa ya mahali mmea huu ulipokandwa ndio maana hata ile cannabis sativa na cannabis indica katika characteristics zake kuna moja ina THC kubwa sana kuna nyingine ina THC ndogo lakini uh, hiyo inakuwa affected na sehemu ambako huu mmea umekuwa kuna sehemu nyingine huu mmea ukikua unakuwa uh, hiyo THC ni ndogo sana whether whether ni sativa au ni indica na mmea huo huo ukiuchukua kaenda kuotesha sehemu nyingine THC naweza ikawa iko juu sana kwa hiyo na, na ni aina ile ile kwa hiyo wakati mwingine kuzitofautisha hizo species kwa kuangalia kemikali au chemical content zake kidogo inakuwa inawapa shida wanasayansi kwa sababu kuna difference ambazo zinakuwa affected kwa kiasi kikubwa na sehemu ambako huo mmea upo bila kujalisha ni cannabis indica au ni cannabis sativa lakini generally uh, jina kama hemp hii bangi aina ya hemp kama nilivyokueleza hapo ni kwamba inakuwa na THC chini ya asilimia 0.3 na hii huwa na matumizi ya kiviwanda zaidi na haimfanyi mtu kuwa hai kwa sababu THC yake iko chini sana ni asilimia chini ya 0.3 ndio kipimo ambacho uh, wa Marekani wamekuwa wakitumia toka mwaka 1979 tisa ili kutofautisha hii THC au uh, kutofautisha hizi bangi eh, whether ni hemp ama ni marijuana sasa hemp inakuwa na THC ndogo lakini inakuwa na fibers nyingi kwa hiyo inatumika zaidi kwenye viwanda alafu marijuana sasa inakuwa na THC zaidi ya 0.3 hiyo tetrahydrocannabino inakuwa iko juu sana. E, na hii sasa ndo huwa na matumizi ya kiafya kwa maana ile kutibu ma, maumivu na vitu vya aina hiyo na humfanya mtu kuwa hai. Na hapo mbele mtaangalia kuna kauli ya mkuu wa mkoa mmoja alisema e, kwamba uh, ile kile cha Arusha bangi ambayo inalimwa Arusha ambayo wengi wamezoea kuita uh, cha Arusha uh, duniani ndio yenye E, content kubwa ndio kali kuliko zingine kwa hiyo wanaipima kwa kuangalia namna ambavyo vinawafanya watu kuwa hai au kwa kucheck content ya tetrahydrocannabino ambayo ni zaidi ya asilimia 0.3 lakini nasisitiza tena hapo kwa Tanzania kufanya kilimo cha bangi ni makosa ya kisheria na sio Tanzania tu na nchi nyingine nyingi bado hazijaruhusu kilimo hichi kwa hiyo wale ambao wanafanya hivyo wanafanya makosa makubwa na wanapaswa kuacha mara moja 
Uh, huu ni mfano wa bidhaa ambayo inatengenezwa na hemp oil na ile bangi aina ya hemp sasa ambayo tumesema hii hemp kiasi cha tetrahydrocannabinol ni kidogo sana kwa hiyo inatumika zaidi katika kutengeneza product mbalimbali. Kwa hiyo hii hemp oil uh, ni moja ya bidhaa zitokanazo na bangi na inatengenezwa Marekani kwa hii brand niloweka hapa inatengenezwa Marekani ni THC free kwa maana ya haina tetrahydrocannabinol kabisa wamekuandikia hapa kabisa THC free kwa hiyo hii this cannot get you high uwezuka uka kachangamka ukitumia hii eh alafu ni non GMO kwa hiyo ni organic 100% organic kwa maana ya hawajatumia mimea ambayo ni genetically modified eh ndio maana ameandika hapo ni non GMO GMO ni genetically modified organisms kwa hiyo hii ni organic haija haijafanyiwa mambo yale ya kuchanganya vinasaba ili labda kutengeneza e, mea ambao ni e, imara au unatengeneza product nyingi zaidi hapana ni organic sasa hii inatumika kwa ajili ya nini hii hemp oil ambayo unaiona hapa a, ni kwamba inatumika kutibu maumivu kwa maana ya pain kwa lugha ya Kiingereza inatumika pia kutibu wasiwasi E, ama anxiety kwa lugha ya Kiingereza na hii pia hutumika kwa ajili ya kutibu stress ama msongo wa mawazo e, miongoni mwa mambo mengine kwa hao ni baadhi ya mambo au baadhi ya magonjwa ambayo dawa hii niliyokuwekea hapa ambayo ni extract ya bangi hii hemp oil ina shughulika nayo au inasaidia katika kutibu E, na hii ni ya Marekani na sisitiza tena kwa Tanzania hivi vitu haviruhusiwi na nchi nyingine nyingi. Naam, sasa hebu tuangalie hali kwa Tanzania iko namna gani na baadhi ya nchi nyingine nyingi tu. E, kwa Tanzania kilimo, biashara ama matumizi ya bangi ni kosa kisheria. Na hii ni kwa manufaa ya jamii mzima kwa sababu kama nilivyosema kwenye bangi kuna kemikali nyingi sana na bangi na effect ambazo zingine ni positive zingine ni negative sasa ili uweze kupata zile positive peke yake inahitaji teknolojia ya hali ya juu sana kuweza kuzitengeneza sasa Tanzania bado hatujafika huko sasa mpaka sasa hairuhusiwi e, kutumia bangi kwa sababu madhara yake kwa Tanzania e, na kwa uwezo wetu na kwa teknolojia tulizo nazo e, madhara yake yanakuwa ni makubwa ama mengi zaidi kuliko faida zake kwa hiyo mpaka sasa tunavyozungumza hiyo kitu hairuhusiwi kwa Tanzania na mamlaka inayoshughulika na udhibiti wa matumizi ya bangi na madawa mengine ya kulevya kama vile mirungi kwa Tanzania inaitwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa lugha ya Kiingereza Drug Control and Enforcement Authority DCEA Hii ni mamlaka ambayo ilikuja kuundwa baadaye ilichelewa kidogo kuundwa lakini sheria yake ilisainiwa na rais tangia mwaka 2015 rais uh, rais mstaafu mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ndiyo alisaini e, mswada e, kuwa sheria kwa ajili ya a, kuanzisha mamlaka hii na kusimamia matu, ama kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya DCEA. Kwa hiyo sheria ilisainiwa tangia 2015 lakini ilichukua miaka kadhaa a, kabla ya hii mamlaka kuundwa ila kwa sasa imeshaundwa na iko operational iko kazini inajaribu kupambana na wale e, wachache ambao wanakuwa wagumu kuelewa wana deal na vitu ambavyo haviruhusiwi hapa nchini kwa sasa kwa hiyo mamlaka inakula ina, ina nao sahani moja na tutakwenda kuona e, baadhi ya shughuli ambazo wamekuwa kizifanya uh, kabla ya kuona shughuli hizo lakini pia kule bungeni kule bungeni bwana kuna kuna baadhi ya wabunge ambao wamekuwa wakiadvocate wakizungumza sana kuhusu hili hii swala ya hii swala la uh, kilimo cha bangi na wamekuwa wakiasa serikali kwamba 
iingie iruhusu kilimo cha bangi na wako kadha wa kadha lakini ambao wamekuwa vibrant sana kwenye hili eneo ni Dr. Musukuma ambaye amekuwa maarufu sana hapa karibuni na mheshimiwa Jumanne Kishimba mbunge wa Kahama e, ama wanamuita profesa kwa namna anavyojenga hoja zake bungeni pale e, kwa hiyo hawa wamekuwa kijenga hoja kuomba kilimo na biashara ya bangi ihalalishwe kwa Tanzania kwa sababu kwa sasa ni biashara haramu na ni miaka mingi wamekuwa wakizungumza hilo kama unavyoona hapa huyu hapa ni mheshimiwa Kishimba aka profesa na huyu ni Dr a msukuma masatari kweli kweli hiyo siku naonekana kwa amekaa pamoja bungeni pale hii ni mwaka 2020 kwenye februari hivi e, wali, walitoa hoja wakieleza kwamba mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa maana ya DCEA e, kuna moja ya kifungu kinaipa mamlaka ya kuruhusu matumizi ya e, vitu kama bangi sasa wakawa nauliza huo mchakato umefikia wapi na ni lini serikali itaruhusu by then wakajibiwa na aliyekuwa waziri huo anayehusika na mambo hayo kwa wakati ule e, bibi Angela Kairuki ambaye alisema ali, ali, alisema wakati akijibu au wakati akitoa taarifa aliwapa taarifa hawa waheshimiwa alimpa taarifa mheshimiwa Jumanne Kishimba akamwambia kwamba serikali bado inalifanyia kazi swala hilo na actually actually kuna wawekezaji tayari walishajitokeza wawili kuna wawekezaji wawili walikuwa wameshajitokeza wakati huo 2020 e, kwenye wizara iliyokuwa inahusika na swala na, 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 na masuala haya wakawa wanataka kuwekeza kwenye kilimo cha bangi kwa ajili ya kutengeneza product zitakazotumika uh, kiafya na kiviwanda kwa hiyo wakasema tayari walishajitokeza watu lakini serikali kwa sababu moja jukumu lake ni kulinda afya za wananchi ni lazima wafanye evaluation kwanza lazima watathmini faida na hasara uh, za kuruhusu jambo hilo kabla ya kuweza kuliruhusu kwa hiyo serikali ilikuwa inaendelea na mchakato sasa wa kuangalia faida na hasara za kuruhusu jambo hilo e, kwa hiyo tokea wakati huo mpaka sasa lakini uh, hali jaruhusiwa inawezekana serikali bado inaendelea kufanyia kazi au uh, imeona kwamba hasara ni nyingi kuliko faida kwa uwezo wetu tulio nao sasa e, kwa hivyo hawajaruhusu ha mpaka sasa kwa hiyo wananchi wasitumie bangi na wasilime bangi yani wasijihusishe kwa vyovyote vile e, kwenye biashara ya bangi kwa sababu mpaka sasa serikali haijaruhusu kitu hicho pamoja na kwamba wabunge wakati ule walijaribu ku stress na kuuliza na nini lakini bado mamlaka za serikali hazijaruhusu hicho kitu kifanyike bangi haijahalalishwa mpaka sasa ah sasa takwenda kuangalia baadhi ya operation za DCEA ambayo ni hiyo mamlaka inayohusika kupambana na dawa za kulevya na hapa unaona moto huu unawaka mkubwa kweli kweli e, ni Arusha ambapo hekari moja na magu, na magunia hekari moja na moja na magunia mbili ya bangi yaliteketezwa Arusha mwezi Juni ambao ni mwezi uliopita tu mwaka 2023 na a, katika a, moja ya shughuli ambazo zilifanyika mkoani Arusha mwezi Juni tarehe 25 mkuu wa mkoa alisema kwamba mkuu wa mkoa wa Arusha kwa sasa alisema na namnukuu hapa kwa sasa inasemekana duniani hakuna bangi kali kama ya Arusha. Haya aliyasema Mheshimiwa John Mongela ambaye ni mkuu wa mkoa Arusha alipokuwa akizungumza kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani ambayo ilifanyika mwezi wa sita tarehe 25 mwaka huu wa 2023 pale mkoani Arusha kwa hiyo alisema inasemekana kwamba kile cha Arusha bangi hii inayolimwa Arusha ambayo inafahamika kwa jina maarufu kama cha Arusha e, ndiyo inasemekana kali kuliko zote duniani kwa sasa 
Shughuli nyingine za mamlaka hii ya kudhibiti dawa za kulevya Tanzania hizi hapa unaweza kaona e, zinaendelea na mkuu wa mamlaka hiyo huyu hapa e, hapa ni mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ambapo ilishirikiana na mamlaka nyingine siku chache tu hii ni juzi juzi tu hii siku chache tu zilizopita Aa, na waliendesha operation ambapo ekari 535 za mashamba ya mirungi kwa hiyo hawa wanashughulika na kudhibiti madawa ya kulevya ikiwa ni pamoja na mirungi eh ekari hizo ziliteketezwa na watuhumiwa kadhaa kukamatwa katika operation maalum ya tokomeza mirungi iliyoanza kutekelezwa ndani ya vijiji vinne katika wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro kwa na mirungi hii inakatwa inayo hairuhusiwa kwa Tanzania japo wenzetu wa Kenya wanaruhusiwa lakini kwa Tanzania hii hairuhusiwi kwa hiyo watu waache kujishughulisha na hichi kilimo wafanye kilimo kingine na e, huyu mkuu wa taasisi wakati anazungumza ali, ali, alikuwa anawasikia na pia na alikuepo pia anayeshana mratibu wa kilimo au afisa elimu afisa kilimo wa wilaya hiyo ambaye alisema atakwenda kuwasaidia hawa wananchi kwa kuwaelekeza mazao ambayo yanakuwa vizuri kwenye maeneo yao haya badala ya kulima mirungi walime mazao ambayo ni halali eh, kwenye maeneo yao haya waachane na kilimo hichi cha mirungi kwa hiyo operation ilifanyika wananchi wakapewa elimu kwa sababu elimu ni jambo la muhimu sana eh, kabla ya kuwashtaki watu kwa hiyo mamlaka hii ilifanya operation ikatoa na elimu pale pale e, na ikateketeza hizi e, mirungi. Kwa hiyo ni miongoni mwa kazi ambazo mamlaka hii inaendelea nazo e, huko kwa kushirikiana mamlaka zingine huko uh, sehemu mbalimbali za Tanzania. Sasa tuangalie kemikali zilizoko kwenye bangi kwa ufupi tu. Kwa ufupi tu na hapa E, nimeona nichukue andiko moja la mtaalamu ambaye ni Profesa Rudolf huyu ni profesa ambaye amefanya mambo mengi amechapisha majarida mengi kuhusu bangi kwa hiyo kulingana moja chapisho lake ambalo ni hili hapa alisema kwamba kwenye bangi kuna kemikali 483 ambazo zimeshatambulika zinazo kazi kwa nyingi zaidi lakini mpaka sasa mpaka wakati uh, chapisho hili likienda hewani maana yake kulikuwa na kemikali zaidi ya 483 ambazo zimeshatambulika. Sasa kati ya hizo 483 zaidi ya kemikali 60 zinapatikana kwenye bangi peke yake, yani hazipatikani kwenye mmea mwingine wowote. Hizi 483 kuna ambazo zinapatikana kwenye bangi lakini hata kwenye mimea mingine zipo. Lakini kati ya hizo kuna stini ambazo kwenye mimea mingine yote hazipatikani. Ziko kwenye bangi peke yake. E, kwa hiyo unaweza kuona sasa changamoto inapokuja hapo hizi stini sasa kujua ipi nzuri ipi mbaya na kwa teknolojia tulizo nazo ni namna gani ya kuweza kuzichuja kuhakikisha hizi mbaya zinatoka zinabaki nzuri e, kidogo inakuwa ni, ni changamoto ndio maana mpaka ni baadhi ya sababu ambazo zinafanya mimea huu e, usiwe usi, 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 Tanzania kuna watu ambao wanavuta na kuwa sawa kuna mtu anavuta mara moja anachanganyikiwa kwa hiyo ni mambo ambayo yanaangaliwa kwa maandiko lake hili hapa la profesa Rudolf e, aliandika hapa ni lugha ya Kiingereza lakini kiufupi ni kama nilivyoeleza hapo kwa lugha ya Kiswahili Aa, kuna jambo muhimu hapa la kuzingatia ambalo hili e, Easy ama haya niloyoandika hapa e, nimeyatoa kwenye notisi za moja ya e, maprofesa ambao waliwahi kunifundisha miaka ya nyuma kati ikiwa mwanafunzi uh, pamoja na wafamasia wengine kwenye chuo cha muhimbili sasa aliandika hivi na nitanukuu kama ilivyo kwa Kiingereza na kujaribu kutafsiri alisema this a habit forming which is psychological rather than physiological will include altered state of consciousness and these are called psychoactive he hapa alikuwa akizungumza hallucinogens hallucinogens ikiwa ni pamoja na bangi 
kwamba hizi zinatengeneza hali fulani ambayo ni ya kisaikolojia zaidi sio ya kifiziolojia ni tofauti na dawa zingine hii na dili na psychology zaidi inakwenda inakubadilisha namna ya kufikiri amesema will include altered state of consciousness ile consciousness yako inakwenda kuwa altered kwa sababu ya matumizi ya hallucinogens kama bangi kana kusema in addition patient does not suffer from his illness he enjoys it na hiki ni kitu kibaya sana kwamba sasa mgonjwa anakuwa au huyu ambaye ameshaanza kutumia hizi 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 hallucinogens sasa ikiwemo bangi anakuwa ni mgonjwa sasa yeye badala ya kuumia kutokana na ule ugonjwa anakuwa anafurahia jambo ambalo e, e, ni, 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 ni gumu sana kwa jamii e, kwa sababu hapa anamaanisha kiufupi kwamba huyu mgonjwa yeye unaweza kama unamwona ni mgonjwa au anaweza kama ni teja ambaye ameshakuwa addicted kwenye bangi na vitu vingine vya aina hiyo lakini sasa yeye anavuivuta ndio anafurahi nyi wengine ndio mnasafa nyinyi ndugu jamani marafiki ambao mko pembeni ndio mnakuwa mnaumia yeye anakuwa hana habari ana enjoy kile ambacho anakifanya unamkuta yuko sehemu ameninginia hana habari na anasikia raha kwa kweli eh baada ya kutumia bangi pamoja na madawa mengine aina hiyo lakini yeye haumi wala hafati any suffering ni ndugu jamani marafiki ambao mko pembeni ndio mnaumia kutokana na hali yake and then uh, professor aliendelea kusema cannabis most commonly produces euphoria which is a kind of mental mirage that is seeing things unreal which is not there cannabis sasa specifically kwenye hizo hallucinogens ikiwepo pamoja na hii bangi mara nyingi inasababisha euphoria inaleta furaha isiyo kipimo hii euphoria ni furaha fulani ambayo haina kipimo furaha ya hali ya juu sana ambayo ni ni, 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 ni ni hali tu ya ubongo unakuwa umekuwa affected kama tulivyosema ni psychology ni psychological ubongo unakuwa umekuwa affected kwa unakuwa unaona vitu ambavyo havipo vitu ambavyo ni unreal vitu ambavyo havi exist ambayo hii ni changamoto hili ni tatizo wewe unaifanya hivyo utakuwa na furahi lakini ndugu zako au uh, rafiki zako au majamaa waliokuwa pembeni watakuwa wanaumia kwa sababu unaweza ukajikuta uko labda Tanzania upo Kilolo alafu ukahisi kama uko Hawaii yani uko dunia nyingine kabisa yani hauko hapa this is very bad ndio maana pia matumizi ya hizi bangi yanadhibitiwa mtu unazoka huko Tanzania lakini unajisikia kama huko Yugoslavia umetulia zako pale Yugoslavia yani huko unaishi maisha fulani mazuri wakati sasa hizo inawezekana hujala siku nzima inawezekana shule umeacha inawezekana una tabu kweli kweli inawezekana una magonjwa mengine lakini ukishavuta bangi inaharibu akili yako unashindwa uh, kuangalia vitu ambavyo viko realistic unakuwa unaishi kwa imagination na unapata furaha ya ajabu ambayo ni euphoria sasa tazamaji ya pili ke generation hilo ni tatizo kubwa unakuwa unaisumbua jamii hivyo ndivyo ambavyo bangi inaweza kukufanya ambayo ni hallucinogen bangi pamoja na uh, compound nyingine ambazo ni hallucinogen pia kwa hiyo inaweza kuharibu kabisa akili yako ndio maana bado haijaruhusiwa na mataifa mengi pia hayaruhusu na hata hayo yanayoruhusu kuna udhibiti wa hali ya juu Sasa haya maneno uh, kama nilivyosema nimeyatoa kwenye notes za profesa Malele Mungu amweke mali pema peponi ambe ametutoka tayari alishafariki ambaye huyu alipata kufundisha wa farmasia pale chuo kikuu cha Muhimbili kwa miaka mingi kuhusu hallucinogenic compounds from plants bangi ikiwepo huyu alikuwa ni profesa wa elimu ya tuna, kwa, kwa, kwa tafsiri sio rasmi ni dawa zitokanazo na mimea ama pharmacognosy e, alikuwa ni, ni mkongwe e, na aliyebobea kwenye pharmacognosy na miongoni mwa vitu alivyokuwa anafundisha ni e, hizi hallucinogens ama psychoactive ama narcotics ambazo zinatoka kwenye mimea 
ziko nyingi sana lakini kwa leo nimeona nichukue tu hii sehemu ambayo alikuwa anazungumza kuhusu hallucinogen ambapo cannabis na yenyewe inaingia nitoe tena tahadhari ni kwamba kulima kutumia ama kuuza bangi hairuhusiwi Tanzania kwa hiyo ni kosa kisheria hii ni kwa ajili ya manufaa mapana ya kiafya na kiuchumi ya taifa zima na kwa watu wake kama ambavyo nimeeleza kwenye bangi kuna kemikali nyingi sana kemikali zaidi ya 400 nimesema na bangi peke yake kemikali ambazo zinapatikana kwenye bangi peke yake hazipo kwenye mmea mwingine wowote ni kemikali zaidi ya 60 sasa hizi zina faida nyingine zina hasara hata hizi zenye faida kuna kiasi chake na kuna namna ya kuzidhibiti e, sasa watu wasije wakavamia tu e, hizi mimea waki waki wakiji wakiji wa moyo e, e, kwamba mbona si watu fulani wanatumia mbona hivi mbona kwanza watu tunatafutiana tayari mwingine anaweza kavuta kawa sawa wewe ukasema unavuta ndio ukao umechanganyikiwa kabisa ukao mento time tunasema una run mento kabisa kwa hivyo kwenye bangi kuna kemikali nyingi sana na nyingine zina faida na nyingine hazina kwa hiyo zina hasara zina haribu zaidi mtu huwezi kwa huko manzese afu unajisikia kama huko Switzerland eh? no kwa hiyo kwa kuwa bado mamlaka husika specifically hapa nikizungumza kuhusu DCEA hii mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania haijaruhusu kilimo hichi basi watu waache mara moja kulima na kutumia bangi na kujihusisha na biashara zote zinazohusu bangi kwa Tanzania bado hiyo haijaruhusiwa labda huko baadaye wakisha wakishafanya assessment zao wakatathmini wakaona pia kuna teknolojia ya kuweza kuzipima wakawa na e, resources za kuweza kudhibiti eh? wanaweza kuruhusu huko mbeleni jambo ambalo linaweza kawezekana lakini kwa sasa haijaruhusiwa kwa hiyo watu waache mara moja na mind you that sasa hivi wako active wako wanapambana mikoa nimeona picha hizo huko same zingine Arusha e, na, na zingine nyingi sana ukipita kwenye website yao utaona shughuli ambazo wana, wanafanya kwa hiyo wale watu ambao wanajihusisha na kilimo hichi watafute kilimo kingine na wanaofanya biashara ya kuuza ama nini watafute biashara nyingine kwa sasa bangi hayaruhusiwi Tanzania. Mtazamaji wa PDK Generation, mifika mwisho wa makala hii. Hapa nimekuwekea baadhi ya reference ambazo nimezitumia ukiachana ambazo tayari nimeshazitaja e, katika wakati wa ku present ambazo ni za Professor Rudolf pamoja na Professor Malele e, the late. Zingine ni hizi hapa, nimetumia e, hizi hapa alafu kuna e, ile act yenyewe ya Tanzania mwaka 2015 kuna kwenye website ya mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania pia hiyo hapo pamoja na some video za wabunge walivyokuwa wakichangia eh aswala mbalimbali walivyokuwa wakitaja bangi kwa hiyo e, kuna link moja wapo hii hapa nimeiweka so tumefika mwisho Tukutane katika makala nyingine tukielimishana kuhusu masuala mbalimbali ya afya hapa hapa PDK Generation bye bye kwa sasa